அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாவிற்கினிய உணவுகள் நாவிற்கினிய உணவுகளில் இன்றைக்கி நாம் பேக்கரியில் வாங்குகிற உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை வீட்லேயே எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிலோ அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கோட தோலை கத்தி அல்லது பீலர் வச்சு சீவிட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வைக்கணும் கிழங்கு சீவுக ஒரு சீவல் எடுத்துட்டு அதில் உருளைக்கிழங்க வச்சு இந்த மாதிரி சீவி எடுத்து வச்சுக்கணும் சீவல் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்ககிட்ட எந்த சீவல் கிழங்கு சீவுகிறது இருக்கோ அதை வச்சு சீவிக்காங்க சீவின கிழங்கு எல்லாத்தையும் ஒரு நாலு தடவை நல்லா கழுவணும் அதோட ஸ்டார்ச் போகிற அளவுக்கு கழுவிட்டு தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடியணும் அதுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபேனுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி துணியில் விரித்து வச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ காய வச்ச உருளைக்கிழங்க எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் எல்லா தண்ணியும் சுத்தமாக காயணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கங்கே தண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஓரளவுக்கு அது தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ தான் பேக்கரியில் யூஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமான டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்ம பேக்கரியில் வாங்குக உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸில் உப்பு திட்டு திட்டாலாம் இருக்காது ஈவனாக எல்லா உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுங்கன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காய வச்சுட்டு எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்சம் போட்டு பொறிச்சிடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு பாதி அளவு பொறிஞ்சிட்டு இப்படி சேர்ந்துருக்க உருளைக்கிழங்கெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க உப்பு தண்ணியிலருந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தண்ணியை எடுத்துட்டு இந்த எண்ணெயிலையே இப்படி சுற்றி வி ஊற்றி விட்டுறணும் மேலெல்லாம் திரைக்கும் அப்படியெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் மேலெல்லாம் திரைக்காது அந்த தண்ணி ஊற்றுனோன்னே லேசாக சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும் மற்றபடி மேலெல்லாம் திரைக்காது அப்படி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ அந்த உப்பு தண்ணி எல்லா உருளைக்கிழங்குலையும் ஈவனாக போய் பிடிச்சிரும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பேக்கரியிலலாம் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க நம்ம கடைசியாக உப்பு போட்டோன்னா அப்படியே உப்பு திட்டு திட்டாக இருக்கும் அதுக்காக இப்படி உப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போது உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிட்டு சிப்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதுக்கு மேலே மிளகா பொடி போட்டுடலாம் உப்பு ஏற்கனவே போட்டுட்டோம் அதனால் போட வேண்டாம் வேணும்னா மிளகா பொடி மட்டும் லேசாக மேலே தூவிட்ருங்க காரம் வேண்டாம்னா அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே செஞ்ச சிப்ஸு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காலியாகிடுச்சு அதனால் அதே மாதிரியே கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து சிப்ஸ் செய்யேன் இது ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு தான் தோட்டத்திலேருந்து ஒருத்தவங்க கொடுத்தாங்க சிப்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் என்னோடய சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா நாவிற்கனிய உணவுகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி